அனைத்து கால்நடை நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் உங்கள் கால்நடை நண்பன் செட்டிக்க தான் இன்றைக்கி பேசுகிறேன் கால்நடைகளுக்கு பல்வேறு விதமான வந்து உபாதைகள் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம தீவன மேலாண்மையை சரிவர பண்ணாமல் இருக்கிறதால தான் இப்போ அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வயிறு உப்பிசம் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை தான் இது ஏன் வருது அதிகமாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் அந்த அரிசியை வந்து காய்ச்சி கொடுக்கறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது ரேஷன் அரிசி ஃப்ரீயாக கிடைக்குதுன்றதால அந்த ரேஷன் அரிசியை ஊற வச்சோம் இல்லைன்னா வடித்தோம் வந்து மாடுகளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி கொடுக்கறதால என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ள இருக்கிற கிருமிகள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற மாடுகளுக்கு வந்து நாலு வகையான உணவு பைகள் இருக்கு போட்டி அப்படின்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அது மாதிரி போட்டின்றது வந்து ஒரு புளிக்கிற தொட்டி மாதிரி இப்போ நம்ம எப்படி வந்து ஒரு மாவை கரைச்சி நாளைக்கு புளிக்க வைக்கிறோமோ அது மாதிரி உள்ள வந்து கிருமிகள் ஆயிரக்கணக்கான கிருமிகள் இருக்கும் அந்த கிருமிகள் வந்து சரிவர ஜீரணம் பண்றது நம்ம என்ன போடுறோமோ மாட்டுக்கு தீவனமா அந்த தீவனத்தை அது ஜீரணம் பண்ணி அதுதான் வந்து சத்துக்களா உள்ள போக போகுது இப்ப அரிசி நம்ம அதிகமா போடுறோம் இல்லைன்னா வந்து ஒரு மாட்டுக்கு ரெண்டு மாட்டுக்கு வச்ச தீவனத்தை வந்து ஒரே மாடு சாப்பிடுது இது மாதிரி நேரங்கள்ல என்ன ஆகுதுன்னா வயிறு உப்பிசம் ஏற்படுது ஸோ அமினம் அதிகமா சுரக்குது அப்படின்னும் போது அது மூலியமாவும் வந்து உள்ள காத்து ஃபார்ம் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு காத்து ஃபார்ம் ஆகி அது வெளியில போக முடியல அப்படின்னும் போதுதான் வந்து இந்த வயிறு உப்பிசம் பிரச்சனை வருது இந்த வயிறு உப்பிசம் பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒண்ணு வந்து வெறும் காத்தே வந்து அதிகமா உற்பத்தி ஆகி வயிறு பலூன் மாதிரி ஊதிக்கும் தட்டி பாத்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டும் கேட்கும் ஒண்ணு இன்னொன்னு நேரம் ஆவ ஆவ அந்த காத்துகள் வெளியில வரல அப்படின்னா அந்த காத்தா இருக்கிறது என்ன பண்ணும்னா உள்ள இருக்கிற அந்த மீதி அமிலமோ தண்ணியோ இல்ல அந்த தொட்டிக்குள்ள ஐ மீன் அந்த உணவு பைக்குள்ள இருக்கிற மத்த விஷயங்கள் கூட சேர்ந்து நம்ம சோப்பு போட்டா எப்படி நுர வருதோ அது மாதிரி நுர மாதிரி கிளம்பி அது மாதிரி வர வயிறு உப்பிசமும் ஒன்னு இருக்கு இப்ப நான் ரெண்டாவது சொன்ன இந்த நுர மாதிரி வர வயிறு உப்பிசம் வந்து காப்பாத்துறதுன்றது ரொம்ப கடினமான விஷயம் ஆனா அதை வந்து நம்ம உடனடியா கால்நடை மருத்துவரை அணுகணும் ஆனா காத்து வருது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா தட்டி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இதுக்கு வந்து நம்ம முதலுதவியா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறேன் ஏன்னா வயிறு உப்பிசம் ஏன் வருது எதுக்கு வருது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு காரணம் தான் ஒன்னு அதோட தொண்டையோட வழியில ஏதாவது ஒரு அடைப்பு இருக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஏதாவது அரிசி சார்ந்த விஷயங்கள் அதிகமா வந்து தீவிரமா கொடுத்துருக்கணும் மூணாவது உள்ள இருக்கிற தீவனங்கள் வந்து அதிகமா போகுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில மாடுகள் வந்து ரொம்ப பதஷ்டமா அடுத்த மாட்டோட தீவனத்தையும் சேர்த்து சாட்டணும் சோ இது மாதிரி விஷயங்கள் அது வந்து ஃபீட் லாட் பிளோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப இது மாதிரி வயிறு பீசம் வரும்போது நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வீட்டுல வந்து எல்லார் வீட்லயும் ஆப்பசோடா மாவு இருக்கும் அந்த ஆப்பசோடா மாவை வந்து நம்ம கடைகள்ல கூட வாங்கினு வந்துட்டு உடனடியாவே ஒரு மூணு கை நல்லா பெரிய கை என் கையை பாத்துக்கோங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் சின்ன கையா இருந்ததுன்னா அந்த அளவு மாறும் ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நூத்தம்பது கிராம் அளவுக்கு நீங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணியில நல்லா கலந்துட்டு அதை வந்து உள்ளுக்கு உடனே கொடுத்துடணும் உள்ளுக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அமிலம் அதிகமா சுரந்துருக்கிற வயிறு உபிசமா இருந்தா உடனடியா குறையும் அது மாதிரி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லார் வீட்லயுமே வைக்கோல் இருக்கும் வைக்கோல்ல இப்ப நான் ஒரு வீடியோ கூட போடுறேன் அந்த வீடியோல வந்து வைக்கோலை எப்படி திரிக்கணும் சணல் மாதிரி திரிக்கணும் அப்படின்றத காட்டுறேன் அந்த மாதிரி சணல் மாதிரி திரிச்சுட்டு அந்த வைக்கோல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா மோக்க ஒரு கட்டுற மாதிரி வாய்க்கு மேலால கட்டணும் சோ வாய்க்கு உள்ளால விட்டுட்டு மேலால கட்டினீங்கன்னா அப்படி கட்டும் போது வாய் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வைக்கோல்ன்றது அருவும் வைக்கோல் அருவிச்சுன்னா அச போடும் மாடு அச போட்டுச்சுன்னா உள்ள இருக்கிற காத்து தானாவே வந்து வெளியில வரும் சோ இது மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது அந்த வயிறு உப்பிசத்தை உள்ள இருக்கிற காத்துக்களை இயல்பாவே வெளியில எடுக்கிறதால நம்ம குறைக்கலாம் கால்நடை மருத்துவரை கூட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க சிகிச்சை பண்றது மூலியமாவும் காத்தை வந்து உள்ளன்று எடுப்பாங்க ஆனா அந்த அடைப்பு இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அது வந்து கால்நடை மருத்துவரால மட்டும்தான் செய்ய முடியும் உடனடியா நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒண்ணு ஆப்பசோடா போடணும் இல்லைன்னா இதுக்கான மருத்துவத்தை நீங்க வந்து டாக்டரை வச்சு மட்டும்தான் செய்யணும் ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இஞ்சி பெருங்காயம் எல்லாம் போடுவாங்க இப்ப நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அமிலத்தால வர்றது ஒண்ணு இருக்குது இதுல பி ஹெச் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு அதாவது அமிலம் என்னும் போது பி ஹெச் வேற மாதிரி இருக்கும் அமிலம் இல்லாத தன்மை போது பி ஹெச் வேற மாதிரி இருக்கும் சோ நம்ம
ரெண்டாவது மாடை பிடிச்சி கொஞ்சம் ஓட்டுங்க வேகமாவே ஓட்டுங்க நடத்தி போவாதீங்க வேகமா ஓட்டுங்க இது மூணையும் செஞ்சாலே முடிஞ்ச அளவுக்கு காத்துக்கள் குறையும் இது செஞ்சும் குறையல அப்படின்ற பட்சத்துல கண்டிப்பா நீங்க கால்நடை மருத்துவர் எவ்வளவு சீக்கிரம் கூப்பிட முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் கூப்பிட்டு பாக்கலாம் அப்ப வந்து வயிறு பிச பிரச்சனை வராது சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு நான் சொன்ன மூணு விஷயங்கள் ஒண்ணு அது அதிகமா தீவனம் சாப்பிடாம பாத்துக்கணும் ரெண்டாவது அரிசி சாய்ந்த விஷயங்களை கொடுக்க கூடாது இன்னொன்னு நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காய்கறிகள் போடுறாங்க இந்த மீந்து போன காய்கறிகள் போடுறாங்க அந்த மீந்து போன காய்கறிகளையும் வெட்டி வெட்டி போடணும் அதாவது பெருசா போடும்போது என்ன ஆகும்னா அது போய் அடைச்சிக்கிச்சு சோக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடைச்சிக்கிச்சுன்னா கூட இந்த வயிறு உபிசம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ நான் சொன்ன இந்த மூன்று விஷயங்களை பின்பற்றீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து வயிறு உபிசத்துக்கு உடனடியா முதலுதவி மாதிரி நம்ம தடுக்கலாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல காணொலியில சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது எங்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணு